是梁红玉第二，你不怕吗？哼，在我们国家的土地上，向我炫耀武力，怎么？我该怕吗？难道你的生命就不宝贵吗？当然宝贵，只不过我们中国人。有比生命更宝贵的东西，那就是面对外敌，绝不低头。你的嘴皮子倒是挺厉害，我只是说了实话。我听我的夫君说，你也是一位刀枪剑戟无所不能。棍棒钩绳，无所不矜的一位武林超一流高手。言过其实了，那咱俩切磋切磋，不知白浪小姐意下如何？我小姐，使不得。切磋也没关系，那你就得像拜见女皇一样，三叩九拜的来求我。这样的话，我可能会大发慈悲。向你三叩九拜，松本惠子，见过太阳打西边出来吗？啊？只要你不怕丢人现眼。奉陪到底。无情，你现在后悔还来得及。那好，如果你输了，你必须三叩九拜。废话真多，要是你输了呢？如果我输了，我也三叩九拜。用不着。你只要跪下，磕一个头就好了。一言为定。你们日本人一向言而无信，我希望你是个例外。我以一个帝国军人和天皇的名誉起誓。哟，天皇都搬出来了。我先让你三招，来吧。
国人一向讲究先礼后兵，我三招让步，对你。不会再客气了。要五局三胜啊！松本惠子，中国功夫博大精深，源远流长，堪称你们所谓武士道精神的鼻祖。在中国的土地上舞刀弄枪，称王称霸，你们这是自取其辱。记着。以后千万别在祖师爷面前丢人现眼了，真的，太丢人了。松本惠子，记住，你还欠我们中国人民一个跪。
好，你还疼吗？要是疼的厉害，你就喊出来，喊出来就不疼了。不，我不喊。为什么？为什么？渡边一郎，松本惠子，就是想听我喊，听我叫。我不能让他们的阴谋得逞，我不能让他们小看了咱们中国人枪毙那个白浪！自从抓到白浪以后，我把我们能做的一切都做了，但是，他就像是一座高山，始终让我们无法逾越。既然他顽固不化，我们为何不废物利用？废物利用？你想，你想做什么？把枪毙白浪的消息放出去，以此吸引剿分队的注意力，这样。就能减轻我们交接大规模杀伤性武器的压力。于涵姐，昨天晚上救我们的那个红衣蒙面人，肯定是你吧？这还用问？肯定是咱貂蝉姐姐莫属啊！于涵，你很勇敢。废话，不勇敢，能参加咱救分队？龙哥这么夸于涵姐，我爱听。嗯，哼，哎，对了，昨天你那摔车可够悬的了，要是脸上落块疤，疤怎么了？难道你小子还有什么非分之想吗、啊？没有，没有，没有，放手，放手，放手。行了，你们俩别闹了。六哥怎么到现在还不回来？王子，枪毙白浪，就由你带人执行，执行的时间。下午四点，嗨。罗先生，八号紧急情报，快给我。怎么回事？小鬼子要在下午四点枪毙白浪。啊？什么？小鬼子今天下午四点要枪毙白浪姐？我要去劫法场救白浪姐。这么着急？点火就着啊！谁说不救了？那还等什么？罗先生已经安排好了。怎么安排的？咱们和他带着一个游击小组化成成鬼子，打他一个时间长長官、あなたはどうした？私がわからないのか？私は山田義子だ。失礼しました。すみません。まさか渡辺機関長の電話をもらっていないのか？もらいました。もたもたしてないで半日文書を連れてきなさい。はい。すみません。
連れてこい竖起耳朵都给老子听好了，瞪大你们的眼睛，绝不允许放过任何一个有嫌疑的人。是。我是山田芳子，侍奉渡边机关长的命令，前来提押那两个抗日分子的。你说什么？你也是山田芳子，你也来提那两个抗日分子的？到底怎么回事？你快说！
。总司令阁下，这位是。小女子，竟敢刺杀本司令！说，谁派你来的？老鬼子，有本事你就杀了我！想死，没那么容易。我要叫你生不如死！姑奶奶，我就是变成鬼，也不会放过你的。总司令阁下，把他交给我吧。一定会让他狗屎通红。什么人？
起来！嗨！啊！赶紧去，也许就是那些活宝了。可是你，去！快！六哥。中国的国宝，不允许你们日本人践踏。我们替南京三十万冤死的中国同胞报仇雪恨。
东西找到了。过了这里，咱们就安全了。虽然现在咱们救出了沃特金机长，抓住了高丸，但后面的任务更为艰巨。无论如何，咱们也要把他们安全的送出去。好，好，走。怎么了？小鬼子来了。这里离黄崖口还有十几里，这么跑是摆脱不了鬼子的。说的对，六哥，你带领大家把人送走，我留下拖住鬼子。不，头，你肩上的担子很重，我留下掩护。六哥，白狼同志，小分队需要留下火种。头儿，六哥说的对，我陪六哥留下来。
是鬼子的马队。来的正好，准备夺马。打！上马！兄弟同心，其利断金。来。
四匹马。是的，我带快车去了。好像是黄垭口方向，赶紧倒车，赶紧追。嘿。小鬼子掉队，咱们得给他点动静。那我唱首歌，让他们听听。可以啊。怎么样了？希望他们没事吧。
我终于把你们等来了，等来了又怎么样？我的丈夫死了，我们渡边家族的荣誉也灰飞烟灭。你说我等你们来能怎么样
，你也好，你丈夫也罢，还有你那可怜的渡边家族，都是日本军国主义分子的殉葬品。如果你想加入其中，我不反对。那就让我们最后的，再较量出一个高低吧。Spy， 我去把他们缠住，你找机会把高文带走。What? No， 这这这是一个共产党员交给你的任务，拜托了。现在应该安全了吧？多亏了头，让大家在一起，杀了那么多鬼子。如果没有日本鬼子，我们，雨涵
直想跟你说，你唱歌真好听。
在那段中华民族最为黑暗的日子里，小分队的横空出世，给了嚣张骄狂、不可一世的日本军国主义者以当头重击，让他们切身感受到了蕴藏在这个绵延五千年的伟大民族中间的那种铁血气质和永不言败的精神。我们。和我们的子孙后代，将永远铭记这个不能被岁月磨灭的英雄传奇故事。